Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Nga Du Lịch Nga Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ có một cái video rất đặc biệt Nhằm giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn Tại sao lại nói là đặc biệt? Bởi vì là có thể nói là trên các cái kênh Youtube uh, tiếng Việt Mà nói về cái một cái phong tục này ở Nga thì có thể nói là chưa có video nào làm Đấy là cái tang lễ của người Nga diễn ra như thế nào à, Xin mời các bạn cùng theo dõi à, Các bạn thân mến Mỗi dân tộc thì đều có những cái phong tục tập quán riêng Và à, cách thức tổ chức cũng như là cách tiến hành tang lễ khác nhau Một số thì mang ý nghĩa tôn giáo Một số khác thì mang ý nghĩa là phong, phong, phong tục thông thường Tuy nhiên thì cả hai đều gắn bó với nhau và trở thành một phần không thể thiếu khi tiễn biệt một người đã khuất. Trong phong tục, tục Nga cũng vậy, lễ tang của một người thì phải được tiến hành thường là vào ngày thứ ba sau khi người đó qua đời. Đó là thời gian linh hồn của người đã khuất ở trên trái đất. Sau đó linh hồn của người đã khuất sẽ trở về lên với Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Một số trường hợp thì được chôn cất ngay sau hôm chết. Điều này cho một số lý do, đấy là do có thể là do cái số lượng người chết quá đông hoặc là do thời tiết nắng nóng không có lợi cho việc bảo quản thi thể hoặc là một số trường hợp thì lại có thể là kéo dài hơn ví dụ như là phải chờ đợi người thân ở các nơi xa hoặc là ở các nước khác, quốc gia khác phải trở về vân vân hoặc là phải tìm hoặc là cơ quan điều tra phải tìm ra nguyên nhân cái chết chẳng hạn thì người ta có thể kéo dài cái thời thời gian chôn cất kéo dài hơn hình ảnh mà, mà hình ảnh mà các bạn đang xem trên màn hình đó là tang lễ của một người đàn ông nga thì đây là sau khi chết thì người đàn ông đã được mặc thay quần áo tắm rửa và đưa đến một cái nhà thờ và cha linh mục đang làm lễ giữa tội cho người quá cố và sau khi làm lừa lễ giữa tội tại nhà thờ thì uh, quan tài của người quá cố được đưa ra nghĩa trang thì uh, đây là một cái nghĩa trang của người nga và uh, khi uh, trước khi được chôn cất thì cái uh, quan tài được mở nắp uh, để cho người thân và bạn bè thân hữu được uh, nhìn thấy người quá cố lần cuối cùng cũng như là làm một số cái uh, thủ thuật tôn giáo thì cái về những cái thủ thuật tôn giáo này thì mình cũng uh, À, không rành lắm cho nên là cũng không thể giới thiệu với các bạn được à, đây là cái 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 phần mộ nó được đào các bạn nhé đào rất là sâu và được uh, lót vải xung quanh xung quanh cái thành mộ và phía trên là các cái lá thông sau khi mà đặt quan tài xuống thì người ta sẽ phủ lá thông lên trên và lấp đất lại và quay trở lại thì đây là người người phụ nữ là một bà cao đen đấy là người vợ của người quá cố đang uh, chuẩn bị uh, các cái nghi lễ tôn giáo để, để uh, tiến hành uh, đóng nắp quan tài và sau khi đã đóng nắp con cái quan tài của của nga thì họ làm cũng rất là đơn giản thôi bằng uh, gỗ thông thường có tay uh, nắm chắc chắn nhưng mà có điều khác là họ cái uh, quan tài ấy, họ làm bọc vải đỏ và họ chỉ có một cái chốt để vặn lại cái cái, cái, cái nắp quan tài thôi chứ không đóng đinh như của mình và sau khi đậy nắp quan tài thì người ta đưa đến phần mộ để hạ xuống xuống mộ Đây, cái ta tang lễ của người nga các bạn thấy là rất ít người thôi chứ không đông như người việt nam chỉ có một số bạn bè thân tín nhất của người quá cố ra đến tiến đưa lần cuối và các bạn đang nhìn thấy là hai ông thợ phục vụ lễ tang lễ họ đang chuẩn bị để đưa quan tài xuống cái huyệt chỉ có hai người thôi các bạn nhé và họ đã làm rất là chuyên nghiệp dành hai cái dây cái dây vải vào và hai, hai, hai đầu chỗ có cái tay cầm ấy, và họ đưa quan tài xuống không cần phải đông người họ làm rất là nhanh gọn và rất chuyên nghiệp các bạn nhìn xem
đây tôi chưa kịp quay thì họ đã đưa quan tài xuống Đấy. tất nhiên là cái uh, chân thì họ đưa xuống trước còn đầu thì đứng xuống sau Đấy. sau khi chỉnh lại họ uh, bắt đầu họ cái uh, phủ lá thông lên, lên, lên trên sau đó mới uh, lắp đất lại Đấy. Uh, trước khi mà phủ lá thông thì người uh, bạn uh, thân hữu người thân sẽ À, ném à, một à, nắm cát xuống à, cái phần mộ để tiến biệt lần cuối cùng thì cái phong tục này nó của đã đám tang của người nga thì nói chung cũng không không khác gì lắm so với của người việt nam nó cũng ná ná như vậy thôi ở đây là, là bắt đầu thợ bắt đầu là lắp lại và họ làm rất là cẩn thận họ vì cái khu mộ nghĩa trang cũng tương đối là chật cho nên là họ che chắn bằng các cái bao ni lông màu trắng các bạn nhìn thấy đấy để cho đất cát nó không 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 không, không là, là làm ảnh hưởng đến các cái phần mộ của những người khác đấy, họ làm rất là cẩn thận rất chuyên nghiệp rất nhanh chóng chỉ có hai người làm thôi đấy. và như các bạn biết đấy là Uh, họ sau khi mà uh, lấp đất uh, thì người ta sẽ đã đắp cái phần mộ cũng cao giống như cái phần mộ của người Việt Nam mình thế nhưng mà sau đấy thì uh, người ta sẽ 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 sẽ, sẽ, sẽ không, không họ không 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 cải táng như của mình thế nhưng mà họ sẽ san phẳng sau một thời gian là mà ba chín bốn mươi ngày bốn uh, mươi ngày thì họ bắt đầu là họ san phẳng đi và họ xây lát trước phần mộ cho nó bằng phẳng và họ đặt cái, cái, cái bia mộ và cái bia mộ thì cái bia mộ của nga ở nga thì nó khác ở việt nam ấy thì họ như các bạn nhìn thấy là họ là có người thì họ vẽ chân dung đúng bằng người thật luôn đặt ở trước mộ đấy như và cái, 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 cái bức ảnh chân dung ấy bằng cao đúng bằng người thật thì có hoặc là có những ngôi mộ khác thì nó kích thước nó nó bé hơn vân vân như vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn là một cái lễ tang của người nga chính gốc và chúng ta sẽ đi một vòng để xem cái nghĩa trang của người nga nó như thế nào mời các bạn theo dõi trên màn hình để xem cái nghĩa trang của nga có khác với lại cái nghĩa trang của việt nam nhiều không thì cơ bản nó họ cũng lại cũng giống như, như như Việt Nam vậy tuy nhiên là khác ở Mỹ là ở Mỹ là tất cả là đều, đều một, uh, trên một cái cái nền đất bằng phẳng hầu như không thấy một cái bia mộ nào cả thế nhưng mà ở, ở Nga cũng cũng khác có một cái gì đấy cái nét văn hóa nó cũng giống như là cái nét văn hóa của người Á Đông và cũng có bia mộ cũng có ranh giới riêng hàng rào bằng sắt quay xung quanh nghĩa trang À, cái, 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 cái phần mộ của, 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 của gia đình từng gia đình một có thể là một cái mô, một cái ngôi mộ riêng biệt hoặc có có thể là một cái, cái, cái khu mộ của gồm có bố mẹ hoặc là và con cái ở chung một cái, cái, cái ở trong một cái khuôn viên mà hàng rào sắt như vậy thì nó tùy theo từng gia đình một thì thường ấy là với gia đình của người nga thì họ thì chỉ chôn cất theo đến thế hệ thứ thứ hai thôi chứ không không đến thế hệ thứ ba như Việt Nam là tứ đại tứ đại đồng đường thế nhưng mà ở nga họ khác là chỉ có hai thế hệ là bố mẹ và con cái thôi chứ không đến 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 cái, 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 cái thế hệ xa hơn như là ông bà rồi cố cụ kỵ không 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 đi không xa hơn đến như vậy và phía trước các bạn trên màn hình các bạn nhìn thấy ở trên cái bức tường ấy là chính là những người mà được uh, thiêu rồi sau khi thiêu rồi thì họ đặt các cái tro cốt ở trên các bức tường ấy cũng giống như Việt Nam vậy thì uh, người Nga thì họ cũng có cái phong tục là giống như Việt Nam Việt Nam thì có là sau khi chết là có 3 ngày này uh, 49 ngày này rồi uh, 100 ngày này và ngày dỗ là tròn năm này vân vân thì người Nga họ cũng vậy thì thường ấy là sau khi chết ba ngày người ta chôn thì sau khi đi chôn về thì 
họ đi ra đến một cái nhà hàng hoặc là về một cái nhà một người nào đấy để cùng ăn uống và tưởng niệm người đã chết sau đấy thì là à, 9 ngày cũng cũng vậy và 40 ngày và và sau một năm sau khi khi người đấy qua đời thì người ta cũng làm một cái lễ tưởng niệm người qua qua nước đã khuất thì cũng người ta cũng chuẩn bị đồ ăn giống như mình tất nhiên là nó không được linh đình giống như mình và không mời rộng rãi tới nhiều người mà người ta chỉ mời tới anh em bạn họ hàng hoặc bạn bè cực kỳ thân thiết thôi chứ còn không mời tới xa hơn và như vậy là chúng tôi đã giới thiệu với các bạn một cái tang lễ của người Nga và video của chúng tôi đến đây là kết thúc xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin các bạn nhớ đăng ký kênh ấn like để ủng hộ chúng tôi xin trân trọng cảm ơn chúc các bạn một ngày mới vui vẻ xin chào hẹn gặp lại